ಸುಪ್ರಭಾತ ಮತ್ತು ವಂದನೆಗಳು ತಮಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಣಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದಂಥ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಸರಿದು ಪ್ರಾಕೃತ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಅಪ್ರಾಕೃತದ ಕಡೆಗೆ ಸಾವಿರದ ಭಗವಂತನ ಸಾವಿನ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಸಾವಿರದ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಅವನ ಸಾವಿರ ನಾಮಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸೋಣ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆತ್ಮಯೋನಿಹಿ ಸ್ವಯಂಜಾತ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಟ್ಟಿಸಿದವನಿಲ್ಲ ಅವನು ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀನೇ ನಿನಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯು ನೀನೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿನಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನು ವೈಖಾನ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಶಬ್ದ ವೈಖಾನ ಅಂದರೆ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೆದು ತೆಗೆಯುವವನು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಅಂತಹ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಯಾಕೆಂದರೆ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲವು ಲೀಲೆಗಳ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮುಖ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಮುಖ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗೆದು ಬಂದು ಅಗೆದು ಅಗೆಯುವವನು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಭಗವಂತನ ವರಾಹ ರೂಪ ಉಂಟಲ್ಲ ವರಾಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ವರಾಹ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವರಾಹಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಹಂದಿ ಅವು ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಗೆದು ಮಣ್ಣಿನ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ತಿಂತಾರೆ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ವರಾಹನಾಗಿ ಬಂದು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗೆದು ಅದರ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಂದಿಯಂತೆ ತಿನ್ನುವ ಲೀಲೆ ತೋರಿಸಿದವನು ಅವನು ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಬಾಣ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಆ ಸಪ್ತ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿದಾಗ ಆ ಸಪ್ತ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಬಾಣದಿಂದ ಏಳು ಮರಗಳನ್ನು ನೀನು ಕಡಿದು ಉರುಳಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀನು ವಾಲಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಂದ ಸುಗ್ರೀವ ಅವನು ರಾಮಚಂದ್ರ ಒಂದು ಬಾಣವನ್ನು ಎಸೆದ ಅದು ಏಳು ಮರವು ಉರುಳಿಬಿತ್ತು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ವೈಖಾನವಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏಳು ಮರಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಅದು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಭೂಮಿಯ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅನೇಕ ಜನ ಹಸುರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿತು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಅವನು ಒಂದು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಗೆದು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವನು 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 ವರಾಹನಾಗಿ ಬಂದರೆ ತಾನೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗೆದು ಅಗೆದು ಬಗೆದು ಬಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸುಗಳನ್ನು ತಿಂತಾನೆ ಈ ಇದೊಂದು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರದ ಲೀಲೆಗಳ ಒಂದು ಮುಖ ಹಾಗೆ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಸುರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪಾತಾಳವನ್ನು ಅಗೆದವನು ಅನ್ನುವುದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವೈಖಾನ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಭಗವಂತ ಸಾಮಗಾಯನ ಅಂತ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹಾಡಬೇಕಪ್ಪ ನಮಗೆ ಯಾವ ಹಾಡಿನಿಂದ ಹಾಡೋಣ ಯಾವ ಹಾಡಿಯಿಂದ ಹಾಡಿದರೂ ಅವನ ಹೆಸರೇ ಅವನ ಹೆಸರಲ್ಲದ ಹಾಡು ಅಂತ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಗಾನ ಒಂದಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನಲ್ಲ ವೇದಾನ ಸಾಮವೇದೋಸ್ಮಿ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಗಾನಗಳಿಗಿಂತ ಸಾಮಗಾನ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಮಗಾಯನ ಅಂತ ಕರೆದುಬಿಟ್ರು ಸಾಮವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಗಾಯನ ಮಾಡುವವನೂ ಅವನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ವೇದ ಗಾನ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಅವನೇ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಗಳನ್ನು ಗಾನ ಮಾಡುವವನು ಅವನು ಸಾಮದಿಂದ ಗಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರೀತನಾಗುವವನು ಅವನು ಸಾಮವೇದವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವರಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಡುವವರು ಪ್ರಾಣದೇವರು ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಸಾಮಗಾನ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡರು ಅಂತ ಆ ಸಾಮದ ನಾದಕ್ಕೆ ಆ ಗಾನಕ್ಕೆ ನಾದಕ್ ನಾದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಶಕ್ತಿ ಶಬ್ದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಒಂದು ಶಬ್ದದಿಂದ ನಾವು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಭಾವಗಳನ್ನು ನಾದದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತನ ನಾಮಗಳನ್ನು ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದದಿಂದ ನಾಮಗಳಿಂದ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದರು ಆ ನಾಮದ ಚಿಂತನೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಮುಂದೆ ವಿ